Hi, hello, Namaste everyone. Welcome to PW Telugu 9th and 10th. So this is Srikant sir, your chemistry mentor. So I am in 10th grade, lo, chemical reactions and equations. So CBSC and Telangana State Board just saw that. So I am going to talk about chemical reaction and in the first lecture. Lo, then we will talk chemical equation and balance chemical equation. And so we will talk about the balance in the second lecture. Lo, so in the third lecture, we will talk about chemical equation and more information. Wali. So making chemical equation more informative. So balance chemical equation more informative. So the third lecture will say, and fourth lecture will say, same to say, types of chemical reactions will say. So types of chemical reactions, so we have seen that five types of chemical reactions. So five types of chemical reactions. So one, first one is what better combination reaction. Second one decomposition and the energy required. So type of energy required. So here the decomposition re reaction, okay, are of three types. So thermal decomposition, electrolysis and photolysis. So then after we have seen the uh, displacement reaction. Then double displacement reaction. After that, we have seen a redox reaction, redox reaction on TNT and JP, and oxidation and reduction on TNT and JP. Right, beta. So, in this lecture, we will see what we will this lecture. So, we will see what we will do. So, we will see what we will do. So, we will see what So, effects of oxidation, effects of oxidation in our day to day life. So, oxidation will be in day to day life flow. This is the effect. Okay. So, this is the pros and cons. So, this is the use of demerits. And you can choose. So, you can choose. Without wasting time. So, we can see here in this lecture, we are going to discuss what better? Effects of oxidation reaction in everyday life. Then after, uh, we will see rancidity, okay, what is rancidity and then after, so this is uh, for TS, so Telangana State Board beta interpreting a balanced chemical equation. So it is CBSE wala ke do. so only for Telangana State Board interpreting a balanced chemical equation. So adi guda lecture lo chudam, right. So without wasting time, we will start the lecture. So effects of oxidation reaction in everyday life, okay, oxidation reaction wala effects okay so in our day to day life so what are the effects so which are uh, by the oxidation in our day to day life so the first thing is what better corrosion okay corrosion so corrosion ante ant so what is meant by corrosion you, here you can see the phenomena due to which open surface of the metals are slowly eaten away by the reaction of air water and chemicals present in the atmosphere is called corrosion okay so simple game je pochante so the metal surface is attacked okay the metal surface is attacked by the air and moisture which is present in the atmosphere so due to this due to this what will happen beta here the strength of the metal will be decreased so strength of the metal will be decreased so for example we can take uh, iron okay iron use some so man building construction lo man metal rods iron rods ite use some right so iron rods so when we left uh, for some time okay some a uh, few days in the open atmosphere so open place what will happen better this iron rod this iron rod is get attacked by the air and moisture which is present in the atmosphere so akade em aitundi oxygen and moisture edaithe undo atmosphere lo so dani valla adi react aipothundi so this iron is get react with the oxygen and the moisture and it will form it will form what better hydrated iron oxide hydrated iron oxide so that is called rusting of iron that is called rusting of iron so here you, you have seen the phenomena due to which open surface of the metals so i have taken an example of iron right so iron in the open surface low so metals are slowly eaten away so you can in japan we already the strength of the metals will be decreases the strength of the metals will be decreases so here eaten away by the reaction of air and water so i have told you that moisture so moisture is nothing but what better Water only H2O moisture formula would end manak water H2O, right? So chemicals present in the atmosphere is called what beta? Corrosion. So here iron articles are shiny. Yes, beta. Iron articles man Japan mic already. So beginning stage low anti manaki iron and chala shiny surface on the but taro taro emetun manaki is shiny surface and the so brown colored layer, brown colored layer will be formed on the surface of iron. So that is called what better rusting of iron. That is called rusting of iron so but get coated with a reddish brown powder when left for 
సమ్ టైమ్ సో ఫ్యూ డేస్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఈ షైనీ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ఇదేమైంది బట్ మనకి ఇక్కడ బ్రౌన్ కలర్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అయింది బ్రౌన్ బ్రౌనీ లేయర్ అ ఫ్లేకీ లేయర్ ఇస్ ఫామ్ అండ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఐరన్ సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కరోషన్ ఆఫ్ ఐరన్ ఈస్ కాల్ వాట్ బెటర్ రస్టింగ్ ఓకే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వట్ కరోషన్ ఆఫ్ ఐరన్ ఈస్ కాల్ రస్టింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కరోషన్ ఆఫ్ ఐరన్ ఈస్ కాల్ రస్టింగ్ సో హియర్ వాట్ ఈస్ అ ఫార్ములా ఆఫ్ రస్ట్ వాట్ ఈస్ అ ఫార్ములా ఆఫ్ రస్ట్ సో ఇక్కడ రస్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే బేటా ఎఫ్ యూ టూ ఓ త్రీ డాట్ ఎక్స్ హెచ్ టూ ఓ ఎఫ్ యూ టూ ఓ త్రీ డాట్ ఎక్స్ హెచ్ టూ ఓ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బేటా దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఎఫ్ యూ టూ ఓ త్రీ డాట్ ఎక్స్ హెచ్ టూ ఓ సో దట్ ఈస్ అ ఫార్ములా ఆఫ్ రస్ట్ సో హియర్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ విత్ హైడ్రేటెడ్ సో హియర్ హైడ్రేటెడ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఎక్స్ ఎందుకు సార్ ఇక్కడ వి డోంట్ నో ద నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఓకే సో for that so here it may react with two water molecules four water molecules five water molecules like that so if you do o3 dot xh2o any water molecules unnay ani cheppi manam cheppaledu okay so here the process of corrosion of iron is called what beta rusting so you may get uh, what what we can say uh, objective type question what is rusting the process of corrosion of iron is called rusting so the rusting of iron is redox reaction beta enti kada rusting of iron adi redox reaction ani చెప్పవచ్చు హియర్ ఐరన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ప్లస్ వాటర్ సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బెటా హియర్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఇఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ యాడెడ్ ఆర్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ సో వాట్ వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ యాడెడ్ అడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఆక్సిడేషన్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఆక్సిడేషన్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఆక్సిడేషన్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ రిడక్షన్ హైడ్రోజన్ అడిషన్ ఈజ్ రిడక్షన్ ఆక్సిజన్ రిమూవల్ ఇఫ్ రిమూవల్ ఈజ్ వాట్ బెటా reduction so this uh, here what what we can say the rusting of iron is redox reaction so the coating on silver and the green coating on copper okay ikkada enti beta the black silver articles pain em ostundi maniki black coating silver articles paina maniki black coating ostundi okay and on silver uh, and the green coating on copper uh, ఆర్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కరోజన్ ఓకే సో మనకి ఐరన్ వచ్చేసి ఏమైతుంది బేటా ద బ్రౌన్ కలర్ లేయర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ సో ద రెడ్ ఇస్ బ్రౌన్ కలర్ లేయర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద ఐరన్ ఓకే బట్ వాట్ అబౌట్ సిల్వర్ సో సిల్వర్ వి విల్ బి హ్యావింగ్ బ్లాక్ కోటింగ్ ఓకే సో వెన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ బ్లాక్ కోటింగ్ ఆన్ ద సిల్వర్ ఆర్టికల్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కరోజన్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ కాపర్ కాపర్ ఏంటి ఇక్కడ సో కాపర్ పైన గ్రీన్ కలర్ లేయర్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది కాపర్ పైన గ్రీన్ కలర్ లేయర్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ ఆల్సో అ కరోజన్ సో పెయింటింగ్ గాల్వనైజింగ్ ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ ఆర్ సమ్ అదర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరోషన్ ఓకే సో ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరోషన్ సో కరోషన్ ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయవచ్చు కరోషన్ ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డే టు డే లైఫ్ లో ఐరన్ ని బాగా యూజ్ చేస్తా ఉన్నాం రైట్ చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తా ఉన్నాం ఐరన్ ని అంటే మన ఇంటి ముందు గేట్ ఐరన్ తో చేస్తాము ఓకే సో కార్ బాడీస్ కూడా ఐరన్ తో రెడీ అవుతాయి బైక్ కూడా బాడీస్ కూడా ఐరన్ తో రెడీ అవుతాయి రైట్ సో కన్స్ట్రక్షన్ లో ఐరన్ యూజ్ చేస్తా ఉన్నాము ఓకే మన విండోస్ కి ఐరన్ యూజ్ చేస్తా ఉన్నాము మరి ఇది ఓపెన్ ఏరియాలోనే ఉంటుంది రైట్ సో దిస్ విల్ బి లెఫ్ట్ టు ద ఓపెన్ సర్ఫేస్ దెన్ హౌ డూ వి ప్రివెంట్ దిస్ రస్టింగ్ హౌ డూ వి ప్రివెంట్ దిస్ రస్టింగ్ సో హియర్ బై పెయింటింగ్ బై పెయింటింగ్ వి కెన్ ప్రివెంట్ ద rusting of iron so idi paint cheyadam valla manam iron ni prevent cheyochu sir how do we uh, prevent by painting idi oka doubt raavochu chudandi beta ikkada em aitundante when we paint on iron articles what will happen beta the direct direct uh, attachment with the oxygen and moisture which is present in the atmosphere will be not possible right సో అది పాసిబుల్ అవ్వదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ యాక్షన్ అనేది జరగదు ఎందుకంటే పెయింట్ అనేది ఒక ప్రివెంటివ్ లేయర్ లాగా ఫన్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది పెయింట్ విల్ బి యాక్ట్ యాజ్ అ ప్రివెంటివ్ లేయర్ అండ్ ఐరన్ ఆర్టికల్స్ దెన్ గాల్వనైజింగ్ సో గాల్వనైజింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ గాల్వనైజింగ్ సో గాల్వనైజింగ్ అంటే ఏంటి బేడా సో ఐరన్ ఆర్టికల్స్ పైన సో జింక్ జింక్ కోటింగ్ వేయబడి జింక్ కోటింగ్ చేయడం చేయడం జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ గాల్వనైజేషన్ సో హియర్ అ జింక్ కోటింగ్ ఈస్ అప్లైడ్ ఆన్ ద ఐరన్ ఆర్టికల్స్ టు ప్రివెంట్ ద కరోషన్ టు ప్రివెంట్ ద కరోషన్ దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ వాట్ బెటా గాల్వనైజేషన్ అండ్ ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ అంటే ఇక్కడ క్రోమ్ ప్లే క్రోమియం ప్లేటింగ్ చేసాము ఓకే ఇక్కడ ఏమైతుందంటే సో క్రోమ్ నాట్ ఓన్లీ క్రోమియం సో వి వి మే యూజ్ నికె
in our day to day life so we know that corrosion causes to the car bodies just now i told you that car bodies are made up of what beta car bodies are made up of what iron okay so here uh, car bodies also damaged bridges nowadays the bridges are constructed by the iron okay and iron railings uh, ships and all objects which are made up of metals especially those which are made up of iron okay ikkada iron tho iron tho ready ainatundi em jarutundante ikkada so avi atmosphere tho so atmosphere lo open surface lo unchinappudu so that may be affected that may be affected by the oxygen and moisture so water so that causes rusting that causes rusting so that is also known as what beta corrosion so due to this corrosion the strength of these metals so the strength of these materials will be decreased so that's why to need, we need to prevent this we need to prevent this rusting of iron so this is uh, to be prevented by the what beta painting galvanization and uh, chrome uh, electro plating methods that we have seen so these causes damage so corrosion causes damage to the car bodies bridges iron railings and ships and other um, objects which are specially made up of iron and here this is a wa wa wasteful process this is a wasteful process in most of the cases okay so idi chaala cases lo idi avasaram led asalu if this process is not required this process is a not required so every year tons of various metals every year tons of various metals especially iron get wasted in the country hence it is quite necessary to prevent the corrosion hence it is not quite necessary to prevent the corrosion so every year so huge amount every year what what is happening beta huge amount of huge amount of iron is wasted due to the process of corrosion due to the process of corrosion so hence we need to prevent this corrosion we need to prevent this corrosion so these are the effects so these are the effects of corrosion so corrosion end beta so when a uh, metal objects uh, okay left to the open surface what will happen beta it react with water and oxygen which is present in the atmosphere and uh, it gets what beta it gets damaged it gets damaged so this is a uh, corrosion and these are the effects of corrosion and the next one rancidity so what is meant by rancidity so rancidity and em led beta it is also a the slow process of oxidation it is also the process of oxidation but it is slow process of oxidation of oil and fat oil and fat so which is which are volatile in nature volatile in the sense what is meant by volatile so the substance which are easily evaporated okay the substance which is easily evaporated so that is what beta volatile in the nature so the, the it is a process of slow oxidation of oil and fat what is rancidity it is a process of slow oxidation of oil and fat so that is present in the this oil and fat which are present in the food materials result in a change of smell and taste in them okay so ikade em aitundi rancidity valla so whatever the food materials so the change of these food materials is changed the change of this food materials is changed smell and uh, what we can say uh, taste okay smell and taste of this food materials is changed okay so what are the methods to prevent this rancidity mamula manamu achina example entante bingo packets iskunnam ankonde lace packets bingo packets iskunnam ankonde so we'll purchase 10 rupees pack pack so this the, this is the size and here this is the size right beta so idi chala లావ్ గా ఉంటది ప్యాకెట్ చాలా పెద్దగా ఉంటది బట్ అది ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది బెటర్ టెన్ రూపీస్ కి మనకు టెన్ చిప్స్ కూడా రావు రైట్ సో మరి అంత పెద్ద ప్యాక్ ఎందుకు చేస్తారు సార్ అంత పెద్ద ప్యాక్ ఎందుకు చేస్తారు సార్ సో ఏంటంటే బెటర్ ఈ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ చిప్స్ లో ఉంది చిప్స్ లో ఏమైతుందంటే దాంట్లో ఆయిల్ అండ్ ఫ్యాట్ ఉంది అనుకోండి అది ఏమైతుంది అది అట్మాస్పియర్ లో రియాక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి అది ఆక్సిడైజ్ అయిపోతుంది ఫుడ్ సో ఫుడ్ ఆక్సిడైజ్ అయిపోతే ఏమైతుంది దాని యొక్క టేస్ట్ అండ్ స్మెల్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది సో దాన్ని దాన్ని ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేసామో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒక టూ డేస్ పెట్టండి బేటా మీరు సో టూ డేస్ తర్వాత మీరు తిన్నారనుకోండి దాని యొక్క టేస్ట్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది దట్ దట్ ఈస్ కల్ రాన్సిడిటీ దట్ ఈస్ కల్ రాన్సిడిటీ సో హియర్ కీపింగ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్ సో మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఏంటి మనకి ఎయిర్ టైట్ లోనే ది చిప్స్ ఆర్ ప్యాక్డ్ సో హియర్ కీపింగ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్ అండ్ రిఫ్రిజిరేషన్ ఆఫ్ కుక్డ్ ఫుడ్ అట్ లో టెంపరేచర్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కుక్ చేసిన ఫుడ్ కూడా ఎక్కువ టైం 
కుక్ చేసిన ఫుడ్ కూడా ఎక్కువ టైం అట్మాస్ఫియర్ సో ఎక్కువ టైం ఓపెన్ సర్ఫేస్లో ఉందనుకోండి అది కూడా ఏమైతుంది మేడం మనకి స్పాయిల్ అవే స్పాయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దానికోసం ఏం చేయాలంటే రిఫ్రిజిరేటర్ యూజ్ చేయాలి రిఫ్రిజిరేటర్ యూజ్ చేసి స్లో టెంపర లో టెంపరేచర్స్ లో టెంపరేచర్స్లో దాన్ని స్టోర్ చేయవచ్చు లైక్ హియర్ యూ కెన్ సీ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ లైక్ పొటాటో వ్యాఫర్స్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఇన్ ప్యాకెట్స్ కంటైనింగ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే బేటా మనకి నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చెప్పారు ఈ పొటాటో వ్యాపర్స్ కానీ పొటాటో చిప్స్ కానీ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎక్కడ ఎక్కడ కంటైనింగ్ సో నైట్రోజన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎయిర్ సో దీస్ ఆర్ ప్యాక్డ్ దీస్ ఆర్ ప్యాక్డ్ విత్ నైట్రోజన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎయిర్ సో మరి నైట్రోజన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు సార్ ఎయిర్ ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు సార్ ఓకే బేటా సో నైట్రోజన్ అనేది లెస్ రియాక్టివ్ నైట్రోజన్ గ్యాస్ అనేది లెస్ రియాక్టివ్ దాన్ ఆక్సిజన్ ఓకే సో ఎయిర్లో మనకి ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ సో ఆక్సిజన్ ఎక్కువ అనేది ఎయిర్లో ఆక్సిజన్ కంటెంట్ ఉంటుంది బట్ నైట్రోజన్ యూజ్ చేసి ఏమవుతుందంటే నైట్రోజన్ సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ ఉంది అట్మాస్ఫియర్లో బట్ నైట్రోజన్ ఏంటి అంటే నైట్రోజన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ లెస్ రియాక్టివ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ రియాక్టివ్ దాన్ వాట్ బెటర్ ఎయిర్ సో దట్స్ వై హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ నైట్రోజన్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ నైట్రోజన్ అవాయిడ్ కీపింగ్ ద కుక్ ఫుడ్ అండ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ సన్ లైట్ ఏంటంటే బేటా కుక్ ఫుడ్ కానీ వేరే ఏదైనా ఫుడ్ మెటీరియల్ కానీ దాన్ని డైరెక్ట్ సన్ లైట్లో ఉంచారు సో వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దీస్ Uh, cooked food and materials should not be placed should not be placed in a direct sunlight so by adding antioxidants so you can end and antioxidants see then beta antioxidant and anti oxidize kaakunda what name antaru save chese the oxidize kaakunda chusukune di so antioxidants so the substance which is opposite to the oxidation the substances which are opposite to the oxidation those are called antioxidants okay these an- antioxidants by adding these antioxidants we can save the food okay we can save the substances or we can save the cooked food or whatever the food so here bha bha is nothing but butylated hydroxy anisole and bhd butylated hydroxy toluene butylated, butylated hydroxy toluene so these are the what better these are the substances are used as a antioxidant this is what rancidity this is rancidity okay then the rot achesi so this is for ts board beta interpreting a balanced chemical equation interpreting a balanced chemical equation but interpretation what is meant by interpretation so that uh, information okay explanation explanation to the balanced chemical equation the explanation which is given by the balanced chemical equation manaki balanced chemical equation etlanti explanation istundi ani cheppi chusam so ikkada like first thing chudandi beta a chemical equation gives information of uh, about the reactants and products throughout their through their symbols and uh, formula the first point em ochindi manaki a chemical equation gives information about the reactants and products through their symbols and uh, formula so ikkada ela first first point chudandi beta a chemical equation gives information about the reactants and products through their symbols and formula so ipudu chudandi beta first point ki so hydrogen is reacting with oxygen hydrogen is reacting with oxygen it is give you it will give you water beta okay so here 2 h2o 2 h2 so ikkada em ayindi beta manaki a balanced chemical gi- re- equation gives information about reactants and products it gives information about reactants and uh, products right through their symbols so here you can see h2 hydrogen and oxygen so these are called what beta these are called reactants so ee balanced chemical equation manaki istundi anadu information and next products okay so this is a balanced chemical equation it will give you information about reactants and products in a balance, uh, through their symbols and formula it gives the ratio of molecules of reactants and uh, products okay enti beta manaki it gives the ratio of molecules of reactants and uh, products so ipudu idi 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 chudandi so ikkada em aitundi beta ikkada two moles of hydrogen okay so same reaction i have taken 2 h2 plus o2 gives rise to 2H2O. Okay. Or else we can take another reaction. Uh, aluminium is reacting with iron oxide. Okay. Gives rise to Al2O3 plus iron. Okay, beta. So, then you balance the equation. So, you got 2Al, you got 2Al, you got 2Fe, you got 2Fe, right? So, you can do it. So, you can choose it. So, you can do it. 
two moles of two moles of iron so that is 2 is to 1 ratio is giving you 1 is to 2 ratio is giving you uh, 1 is to 2 ratio ikkada chudochu so two aluminiums are reacting with one iron oxide it is giving you one aluminium oxide in with two iron so this is the information is given by the balanced chemical equation it gives a ratio of molecules it gives a ratio of molecules of the reactants and products so ikkada reactants yokka ratio ikkada chudochu manaku reactants yokka ratio 2 is to 1 lo undi products ratio 1 is to 2 lo undi so the next what what it give will be the as molecular masses are expressed in unified masses okay molecular masses ela express chesam unified mass lo explain chesam so the relative masses of reactants and products are known the known from the equation okay this is the equation endukada ee molecular masses evaithe unnay vaatini express in the unified mass so the relative masses of reactants and products are known as what beta known from the equation no okay, equation nunchi ala rasam so ikkada chudochu manamu ఏం తీసుకుందాం ఇక్కడ మామూలుగా సింపుల్గా సోడియం అనేది తీసుకుందాం సోడియం ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ వాటర్ బెట సోడియం ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ వాటర్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఓకే అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి సో ఇక్కడ చూడొచ్చు బెటా హైడ్రోజన్ టూ ఉంది హైడ్రోజన్ త్రీ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఉన్నాను అంటే ఇక్కడ టూతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ టూతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ టూతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను ఓకే సో మనకు సోడియం తెలుసు సోడియం మాస్ ఎంత పెట్ట ట్వంటీ త్రీ యూనిట్స్ ఓకే ఆక్సిజన్ మాస్ ఎంత పెట్ట సిక్స్టీన్ యూనిట్స్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ మాస్ ఎంత పెట్ట వన్ యూనిట్ ఓకే సో ఇప్పుడు సోడియం చూడండి టూ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ ఓకే సో దట్ ఈస్ ఫార్టీ సిక్స్ యూనిట్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏమైతుంది పెట్ట మనకి టూ ఇంటూ ఎయిటీన్ సో దట్ ఈస్ విల్ బి గెటింగ్ థర్టీ సిక్స్ యూనిట్స్ ఓకే so gives rise to so 2 into so sodium enta beta 23 plus 16 plus 1 plus 2 ikkada so ikkada enti maniki 40 into 2 so 2 into 40 we are getting 80 units plus 2 units ikkada chudochu so 46 units 46 units of the sodium is reacting with is to 36 units of water gives rise to 80 units is to 2 units so this is the what we can say here molecular masses are expressed in the uniform mass so the relative masses of reactants and products are known from the equation so the relative masses in particular 46 units of sodium and the okay 36 units of water to react type in the 18 units of sodium hydroxide and the two units of <coughs> two units of what better hydrogen is given so that is our uh, that uh, this molecular masses is known from this equation so this is also given uh, this is also given by the balanced uh, chemical equation so then after you can see if the masses are expressed in the grams then equation is also gives the molar ratio of the reactants and uh, products so deen ke entante beta ikkada idi grams lo express chesaru anke 46 units undi danni grams lo express chesaru ankondi so same ikkada ikkada rasa unna nenu 46 units ni 46 grams so okay ప్లస్ ఇక్కడ ఏమైంది బెటర్ థర్టీ సిక్స్ యూనిట్స్ ఉంది కదా థర్టీ సిక్స్ గ్రామ్స్ లో ఓకే దాని తర్వాత ఇది ఎయిటీ గ్రామ్స్ లో అండ్ టూ గ్రామ్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను అనుకోండి సో దాని యొక్క రేషియో ఏమైతుంది ఫార్టీ సిక్స్ ఈస్ టు థర్టీ సిక్స్ ఓకే గివ్స్ ఎయిటీ ఈస్ టు టూ సో దిస్ ఈస్ ద రేషియో ఈస్ గివెన్ బై ద బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ దట్ రేషియో ఈస్ గివెన్ బై ద బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ సో ఇయర్ ఇక్కడ ఏంటి బేటా ఇఫ్ ద మాసెస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ గ్రామ్స్ దెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఆల్సో గివ్ ద మోలార్ రేషియో మోలార్ మాస్ సో మోలార్ రేషియోస్ ఆఫ్ ద రియాక్టెన్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇఫ్ ద ఇఫ్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇఫ్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎ కెమికల్ రియాక్షన్ వీ కెన్ ఈక్వేట్ దర్ మాసెస్ టు దర్ వాల్యూమ్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూమ్స్ వాల్యూమ్స్ దోస్ గ్యాసెస్ లిబరేటెడ్ ద given condition of the temperature and pressure using molar mass and molar volume ratio ikkada entante beta mass volume ratio beta mass volume ratio use chesi manamu <coughs> mass volume ratio ikkada em cheparu if uh, we can find out the volume we can find out the volume so ikkada chudochu మాస్ వాల్యూమ్ రేషియో యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ ఏంటంటే బెటర్ ఎయిట్ వాట్ కండిషన్ సో ఇక్కడ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఇది ఎయిట్ వాట్ కండిషన్ దిస్ ఇస్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఎయిట్ వాట్ కండిషన్ బెటర్ ఎట్ ఎస్టీపీ కండిషన్ ఎట్ ఎస్టీపీ కండిషన్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఎట్ ఎస్టీపీ ఎట్ ఎస్టీపీ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూమ్ 
okay at stp we can calculate volume so stp and end beta stp is nothing but what standard temperature and pressure stp is nothing but standard temperature and pressure okay so standard temperature and temperature and beta mamula standard temperature and manaki 273 kelvin is a standard temperature and pressure and beta 760 mm of hg so this is one bar one bar this is standard temperature this is standard temperature and pressure okay so ikkada enti manaki gram molar volume so it one gram molar volume ante enti beta uh, any gas any gas occupies okay 22.4 liters at stp is nothing but gram molar volume gram molar volume is what so ikkada rastunna nenu gram molar volume volume so enti beta any gas occupies uh at stp at stp <coughs> is a occupies just is beta space or volume okay volume at stp is 22.4 liters 22.4 liter so that is what better that is a gram molar volume okay you can end mera next next point end ikkada using molar mass and avogadro number we can calculate the number of molecules and atoms of different substances ikkada end beta manaki mass okay we can calculate the molar mass and number of molecules ikkada end manaki mass and number of molecules number of molecules relationship you can a mass and number of molecules relationship relationship is uh, given by this balanced chemical equation so ikkada manaki avogadro number eppam kada avogadro number so avogadro number enti beta manaki 6.023 into 10 power 23 so ikkada enti beta manaki particles kavachu ఆర్ ఆటమ్స్ కావచ్చు ఆర్ మాలిక్యూల్స్ కూడా కావచ్చు సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఓకే సో పార్టికల్స్ అవ్వచ్చు ఆటమ్స్ అవ్వచ్చు మాలిక్యూల్స్ అనేది అవ్వచ్చు సో బై యూసింగ్ దిస్ అవగాటర్ నెంబర్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద బట్ బెటర్ మాస్ ఆఫ్ ద మోలర్ మాస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ దీస్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ద మాసెస్ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్ దాట్ వీ గివ్ మాస్ అండ్ మాస్ రిలేషన్షిప్ so we'll, we can we may get mass and mass relationship and we may get mass and volume relation volume relationship and volume and volume relationship and mass volume and number of molecules relationship we get the same kada mass mass relationship ikkada manaki interpreting ikkada balanced chemical equation etwanti information isthundante manaki mass mass relationship isthundi mass volume relationship isthundi volume volume relationship isthundi dan tarata mass volume and number of molecules relationship anedi manaki balanced chemical equation undi raadam జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ చూడొచ్చు ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం అయితే వచ్చింది బేటా అల్యూమినియం ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ అండ్ ఐరన్ ఓకేనా సో అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ దిస్ అల్యూమినియం ఈస్ గివెన్ ఎస్ ట్వంటీ సెవెన్ యూనిట్స్ అండ్ ఐరన్ ఈస్ గివెన్ ఎస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ యూనిట్స్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఈస్ గివెన్ ఎస్ సిక్స్టీన్ యూనిట్స్ సో ఇక్కడ ఏంటి బేటా మనకి సో దీన్ని చూడొచ్చు అల్యూమినియం ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ అల్యూమినియం ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఓకే Uh, aluminium oxide is aluminium oxide is reacting with uh, sorry al aluminium is reacting with iron oxide and aluminium oxide is it give it will give you aluminium oxide and uh, iron ikka jodochu beta ikka two moles two moles of aluminium is reacting with fe2o3 gives rise to so aluminium oxide and uh, two fe if it is a balanced equation if it is a balanced equation ikkada manaki evadam jarigindi so 2 into 27 units okay aluminium ante beta 27 units and ikkada chudochu 2 into 56 plus 3 into 16 okay iron 56 to 2 undi kabatti 2 uh, into 56 ikkada oxygen 3 undi kabatti 3 into 16 it will give you 2 into 56 plus 3 into 16 get 2 into 56 okay adela vachindante 2 moles of iron 2 moles of iron so 1 mole is 56 into 2 into 56 ikkada mean manaki 54 units of aluminium plus 160 units of iron oxide okay they are reacting together it will give you what beta 56 56 how much 
56 how much beta 112 plus 3 into 16 3 into 16 56 56 112 and plus 3 into 16 manaki ento ostundi akada 112 plus 48 so ikkada enti beta ikkada mistake ochindi 112 plus 48 112 plus 48 so ikkada 2 into 15 116 okay 48 ante em aitundi ikkada 0 uh, 160 units 160 units and 112 units or you can name the two moles of aluminium is reacting with one mole of iron oxide so it is giving you one mole of aluminium oxide and two moles of iron so you can name the 54 grams 54 grams okay is reacting with 54 grams of aluminium is reacting with 160 grams 54 grams of aluminium is reacting with 160 grams so you can have a little mistake I will have a little mistake I will have a mistake I will have a mistake here 56 grams beta, here 27, okay now, so 27 plus 16, so here 27, 27 is 54 plus 48, so 102 units, here 27 is 56 grams, 27, so here 102 units, here 112 units, here 102 grams, so here 54 grams of aluminum is reacting with 160 grams of iron oxide, it will give you what, 102 grams of aluminum oxide and 112 grams of iron. So, you print and day. Suppose that you are asked to calculate the amount of aluminium required to get 112 kg of iron by the EBO reaction. So, you can end and day. Manaki 54 grams and 112 grams of iron. So, the marine 112 kilograms of iron. Kavali and day. Aim Gavali. 112 grams of iron. Gavali and day. Aim Gavali and JP. Add to honor. Chudam Kara. Then you can answer it. Chudam. एक रेंज जैसे में बेटा 54 ग्राम्स, 50 ग्राम, 54 ग्राम्स ऑफ अल्युमिनियम गिव्स यू 112 ग्राम्स ऑफ आयरन, ओके, 54 ग्राम्स ऑफ अल्युमिनियम गिव्स यू 112 ग्राम्स ऑफ आयरन, सो ये पूरा माना कि अल्युमिनियम एंतो ना तेली दो, x ग्राम्स ऑफ अल्युमिनियम गिव्स यू 112 केजी ऑफ, ओके, एक रेंज मारी यार मान here is the x grams of aluminium or x kg, x kg of aluminium gives you 112 kg of what better? Iron and kudam. Okay now, so x grams of aluminium gives you 112 kg of aluminium is the and kudam. Okay now, so here is the 112 grams, 1120, 1120 kg of iron. Okay, so here is the grams ki kg ki ochindi so ipudu entante manaki x kg ankonni beta x kg gives you okay 112 into okay so ikkada enti 112 kg into 54 by so actually problem kuda mistake undi suppose that you are asked to calculate the amount of aluminium required to get so here 1120 kg 1120 kg of iron by the एबो रिएक्शन सो इकड़े में तो मान की डबल वन टू जीरो ओके इनटू फिफ्टी फोर बाय वन टू वेल वन टू वेल सो इकड़ा वन टू वेल वन टू वेल में तो बेटा टेन आई तुम दी तो टेन तो मल्टीप्लाई टेन तो बहुत निकला था कि टेन तो बन दी सो टेन इनटू फिफ्टी फोर सो एक्स के जी ओके फाइव फोर्टी � aluminium required to get 1120 kg of iron 1120 kg of iron okay you got a chinna chinna mistakes in my problem line and better 1120 kg of aluminum iron kawal and kondi manaki and the aluminum kawali and a 540 kg 540 kg of aluminum and the kawal beta okay now so this is uh, what better? This is a problem. Okay. So you got to revision. So manam MJ Samikada E session Lamana MJ and Jargon Nikada. Effects of corrosion or effects of oxidation in everyday life and effects of corrosion. Then the same use some manam corrosion and effects. E session lo corrosion and its effects you samu 
దాని తర్వాత ర్యాన్సిడిటీ చూసాము ఓకే వాట్ ఈస్ ర్యాన్సిడిటీ అని చెప్పి చూసాము దాని తర్వాత ఇంటర్ప్రిటిషన్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ చూసాం కదా ఇంటర్ప్రిటింగ్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనేది చూడడం జరిగింది సో వట్ వట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్ సో ఆక్సిడేషన్ వల్ల ఏమైతే మనకి కరోజన్ అవుతుంది సో కరోజన్ యొక్క ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ప్రివెన్షన్ కూడా చూసాం ఇక్కడ ఏం చేసాం మనము ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్ కూడా చూడడం జరిగింది సో దాని తర్వాత ఏంటి బేట ర్యాన్సిడిటీ దాని తర్వాత మనము ర్యాన్సిడిటీ అంటే ఏంటి ఓకే దాని తర్వాత ఇంటర్ప్రిటింగ్ బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ కూడా చూసాం ఓకే దిస్ ఈస్ అవరాల్ కాన్సెప్ట్ అండ్ హియర్ సో క్యాలిక్యులేట్ ద మాస్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ రిక్వైర్డ్ అట్ ఎస్టీపీ ఏంటి బేట ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ ద మాస్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ రిక్వైర్డ్ అట్ ఎస్టీపీ టు కన్వర్ట్ టూ పాయింట్ ఫోర్ కేజీ ఆఫ్ గ్రాఫైట్ ఇన్ టు కార్బన్ డయాక్సైడ్ సో దీస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్ this problem is your homework so do this problem and comment in your comment box okay so comment box lo comment cheyandi so this problem will be discussed in any other uh, live sessions okay so meer cheyandi ee problem ni in case meeku raaled ankonni nenu edaina live session lo ee problem ni discuss chestanu okay na so this is your homework beta for today's session only one problem i am giving you you have to do this problem and this is your homework okay then so this is uh, what better chemical reactions and equations so chemical reactions and equations prati topic discuss cheyadam jarigindi okay total five lectures chesamo so five lectures lo each and every topic is discussed if you have any doubt if you have any doubt in any lecture so just comment over there and i'll reply you over there so this is about today's session see you again with another interesting topic in the next session till the time bye everyone see you again with the next interesting chapter so edo next chapter ento wait chestunnandi mee books open chesi next chapter entani cheppi chudandi so till the time bye everyone bye bye see you